ड्रॉ दी ऑथोग्राफिक फ्रंट टॉप एंड सैड व्यू ऑफ द गि फिगर नमुक थ्री डयमेंशनल ऑब्जक्टि ईसोमेट्रिक प्रोजक्ष और ईसोमेट्रिक व्यू इवे तुम्हें फिगरी और सैडल और एरो हेड फ्रंट व्यू मार्क दैट मीन ईर ऑब्जक्टि फ्रंट व्यू एय प्लेन का ईसोमेट्रिक प्रोजक्षन नमुक मिनिम मू प्ले मू फेस पेट फ्रंट टॉप आनी ऑफ दि सैड फेस इवे नमुक फ्रंट व्यू ईर डन नोक नमें ओब्सर्वर निकर रीजन सो इवन नोक नमुक फ्रंट व्यू ईर फेस ओब्जक्टि लफ्ट सैड व्यू एब्सर्वरी लफ्ट हाँ सैडिल व्यू आट मीन ओब्सर्वरी लफ्ट हाँ आीजन ओब्सर्वर नोक का ओब्जक्टि लफ्ट सैड व्यू रईट सैड व्यू एब्जक्टि अलग ओब्सर्वरी रईट सैड नोक अब फ्रंट व्यू पोसीशन इवे तुम्हें फिगर तू व्यूस फ्रंट व्यू आॉप व्यू आफिनेटी सैड व्यू ए लफ्ट सैड व्यू आईट सैड व्यू इन पिन्े कच्च हिडन लफ्ट सैड व्यू आड़ती अब नाम वरकान सैड व्यू एड्ड बी लफ्ट सैड व्यू ऑफ दि सोलिड क्वस्टन ऐसा सैडा स्पेसीफाई नाम ओर्तोग्राफिक प्रोजक्ष पढ़ी समय रु आंगि ऑफ प्रोजक्ष कस्ट आंगि प्रोजक्ष तेर्ड आंगि प्रोजक्ष फस्ट आंगि प्रोजक्ष ऑब्जक्ट इन फस्ट क्वाडर एस्यूम तेर्ड आंगि प्रोजक्ष मीन ऑब्जक्ट इन तेर्ड क्वाडर एस्यूम प्रोजक्ट सैकंड एंड फोर्त क्वाडर वैसे ना प्रोजक्ष वरच अब नमुक क्यूस ओवरलैप कू इवे नाम यूस फस्ट आंगि प्रोजक्ष फस्ट आंगि प्रोजक्ष नु रफर प्लेन कू वेटिकल प्लेन एंड हॉरीसोल प्लेन ई वेटिकल प्लेन हॉरीसोल प्लेन मीट स्थल रफर लाइन कू विच ऑफ एक्स वै लाइन फस्ट आंगि प्रोजक्ष ओब्सर्वर कई ओब्जक्ट कई प्लेन ऑफ प्रोजक्ष फ्रंट व्यू नोक ओब्सर्व ओब्जक्ट प्लेन ऑफ प्रोजक्ष टॉप व्यू नोक टॉप व्यू इवे नोक इवे ओब्सर्व ओब्जक्ट आंड प्लेन ऑफ प्रोजक्ष तेर्ड क्वाडर अब ओपिट नाम फस्ट क्वाडर मत यूस नीर एरें फ्रंट व्यू नोक नमक वेटिकल प्लेन कम टॉप व्यू ने प्रोजक्ट नमक हॉरीसोल प्लेन कई रु डिफर प्लेनस व्यू और टू डी प्लेन मेण ना वेटिकल प्लेन कॉन्स्टा की वैच्स हॉरीसोल प्लेन रोटेशन को दैट मीन ई टॉप व्यू ने एक्स वै लाइन ताड़ी आई कौन लफ्ट सैड व्यू वरक वे नोब्सर्व ओब्जक्टि लफ्ट सैडिल वे नोक अगर प्रोजक्टिया वे नमक रफर प्लेन कूड़ा आवश्यक सैड व्यू प्रोजक्टिया वे नूस प्लेन पेरान प्रोफाइल प्लेन और पी पी प्रोफाइल प्लेन नवे प्लेस तीर मानिक नंगि ऑफ प्रोजक्ष नस्ट आंगि प्रोजक्ष यूस ओब्सर्वर कई ओब्जक्ट कई न्लेन ऑफ प्रोजक्ष प्लेस प्रोफाइल प्लेन नमुक ओब्सर्वरी ओब्जक्टि इटे वे फस्ट आंगि ऑफ प्रोजक्ष आयो सो ओब्सर्व ओब्जक्ट दें प्लेन ऑफ प्रोजक्ष प्रोफाइल प्लेन और रफर प्लेन प्रोफाइल प्लेन वेटिकल प्लेन मीट नमक इमाजरी लाइन का पटू अद रफर लाइन विच इस ऑलसो एन एक्स वै लाइन नमक एक्स वण वै वण अगर लाइन वि नमुक मू डिफर व्यूस मू डिफर प्लेनस कमुक और सिंगि प्लेन अलग टू डी प्लेन मैं अभी हॉरीसोल प्लेन नमक रोटेट और क्लॉक वैस रोटेशन ता प्रोफाइल प्लेन नमुक रोटेट वेटिकल प्लेन पेरल की मैं प्रोफाइल प्लेन नमक ईर डन रोटेट बट अब नमें लफ्ट सैड व्यू फ्रंट व्यू तमें ओवरलैप सो और पॉसीबिलिटी लफ्ट सैड व्यू अ प्रोफाइल प्लेन ओपसीट डन 
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് പാരലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും വ്യൂസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ വെച്ച് സൈഡ് വ്യൂ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു വ്യൂ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നേരെ താഴെ ടോപ്പ് വ്യൂ ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ കാരണം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ലൈൻ എക്സ് വൈ കാണാം ദെൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തും അടുത്തൊരു റെഫറൻസ് ലൈൻ കാണാം വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് വ്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് തന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണുന്ന എഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തൊരു എഡ്ജ് കാണാം ദെൻ സെൻട്രലായിട്ടൊരു ത്രൂ ഹോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ കാണാം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ കാണാം ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ദെൻ ബോട്ടം വ്യൂ കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് തന്ന ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നമുക്ക് തന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം വിച്ച് വിൽ ബി എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻസ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ടു എം എം ലൈൻ ദെൻ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ അവിടെ നിന്നൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഡയമെൻഷനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ദെൻ ജോയിൻ ദ ലൈൻസ് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി ദെൻ ഈ ഒരു ദെൻ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ടൊരു സ്ക്വയർ പ്രിസവ് ഉണ്ട് ബേസിൻ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് സോ ആ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ടു ബേസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്പേസിംഗ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് എഡ്ജിലുള്ളത് സോ രണ്ട് എഡ്ജിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ഹൈറ്റിൽ തേർട്ടി ടു വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് സോളിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു ത്രൂ ഹോൾ ഉണ്ട് ത്രൂ ഹോൾ മീൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോളിഡ് ആ ഹോൾ ഉണ്ട് ഈ ഹോള് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണുമ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ഇന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം എം ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഹോള് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ആ ഹോള് വരയ്ക്കാൻ പറ്റു
ഹിഡൻ എഡ്ജായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ഹോളുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റായി രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് നേരെ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് വരാം ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബേസാണ് കാണുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ടു എം എം ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നേരെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ആ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണത് സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ കഴിയുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ വിസിബിൾ എഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നേരെ താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വിസിബിൾ എഡ്ജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അവിടുന്ന് ഫൈവ് എം എം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു എം എം സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് എം എം കഴിഞ്ഞ് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് തേർട്ടി ടു എം എം സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കിൾ കിടക്കുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആദ്യം ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക ആക്സിസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഒരു ഹോൾ ഈ സർക്കുലർ ഹോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സർക്കുലർ ഹോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിഡൺ എഡ്ജസ് വരയ്ക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ത്രൂ ഹോളാണ് അവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ ആ ഹോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കായിരുന്നു നമുക്കത് സൈഡ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം വരാം പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം വിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സെമി സർക്കുലർ ഹോളാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം വിട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു എഡ്ജ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം വിട്ടിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഇൻറ്റേണലി ഹിഡൺ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ ആക്സസ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ട് എഡ്ജിലേക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിഡൻ എഡ്ജസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിലൊരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ സെമി സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂവിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് നേരെ സൈഡ് വ്യൂവിലേക്ക് പോകാം സൈഡ് വ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂലേക്കുള്ള അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിലുള്ള അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കോർണർ എടുക്കുക ആ കോർണർ നേരെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ വൈ വൺ ലൈൻ മീൻസ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ബാക്കി രണ്ട് റെഫറൻസ് പ്ലെയിനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനാണ് ആ ലൈന് വരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ആർക്കിനെ നേരെ പെർപ്പനിക്കുലറി മോഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബേസും അതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണറിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു കോർണർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐസോമെട്രിക് ഫിഗറിൽ ഇതാണ് കോർണർ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് കാണാം നയൻ എം എം ദെൻ ട്വൽവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഹോൾ സെമി സർക്കുലർ ഹോൾ ദെൻ നയൻ ട്വൻറ്റി എം എം ഹൈറ്റ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വരയ്ക്കുക നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ നയൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ കണക്ട് ദ ലൈൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ എം എം മേലെയായിട്ട് ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി എം എം മേലെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് കൂടെ കാണാം നിങ്ങൾ സൈഡ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ എഡ്ജ് നമുക
നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ഹോളും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ ഹോള് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് ആ സർക്കിളിനെയും അതുപോലെ രണ്ട് ഈ കോർണേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക നേരെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ലൈന് വരെ കൊണ്ടുവരിക അവിടുന്ന് ഈ ഒരു റേഡിയസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടുന്ന് നേരെ പെർപ്പിനിക്കൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എൻഡും എക്സ് വൺ വൈ വൺ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ആർക്ക് നേരെ പെർപ്പിനിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്സസും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം ആ ആക്സസും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനും ഈ സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനും എളുപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഹിഡൻ എഡ്ജസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക ഇതിലിനി ടോപ്പ് വ്യൂൽ ഒരു ഹിഡൻ ഹോള് കൂടെ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഹോളിന് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഹോളിന് നേരെ ഹോളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ നേരെ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു എക്സ് വൈ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ആർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അത് നേരെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം സെയിം തന്നെ അടുത്ത ലൈനും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂലും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കാണാം നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് നയൻ ഫോർട്ടി ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക അതും ഒരു തവണ മാത്രം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഡയമെൻഷനിങ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലുമായിട്ട് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയമെൻഷനിങ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട